அன்பு தமிழினங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரளாவிலும் கர்நாடகாவிலும் பெய்யும் மழை செயற்கையாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட மழை அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு புரளி வாட்ஸ்அப்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் வந்துட்டு இருக்கு இந்த புரளிக்கு பின்னால் இருக்கிற உண்மைகள் என்ன செயற்கை மழை அப்படிங்கிறது என்ன கிளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிறது என்ன இதை எத்தனை நாடுகள் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கின்றன இதனால் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்புகள் வரப்போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் செயற்கை மழை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது எப்ப இருந்து இதுக்கு ஆராய்ச்சி தொடங்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றுல இருந்து இந்த செயற்கை மழை எப்படியாவது பூமிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு செயற்கை மலைக்கு சோதனை அப்படிங்கிறது வெற்றி பெறுகிறது இதன் பிறகு பல்வேறு விதமான நாடுகள் பல்வேறு விதமான விதங்களில் இதன் ஆராய்ச்சியை பின்பற்றினாலும் சைனா அப்படிங்கிறது இந்த ஆராய்ச்சியில் மிகவும் முன்னோக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சைனால தான் மிக கூடுதலாக இந்த கிளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆராய்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதை கூடுதலாக யூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனாவா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சவுதி அரேபியாவா இருக்கலாம் சவுதி அரேபியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் எத்தனை தடவை இங்க கிளவுட் சீடிங் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு தடவைக்கு மேல பண்ணிருக்காங்க இதனால அவங்களுடைய மழை எந்த அளவுக்கு கூடியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பது பெர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கூடியிருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாம் நீங்க நியூஸ் வாசிச்சிருப்பீங்க சவுதி அரேபியாவில் ஒரு மாத காலமாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுலாம் இந்த கிளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிற ஆர்டிபிஷியல் ரெயின் தாங்க சோ இந்த கிளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிறது என்ன இது தமிழ்ல மேக விதைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது செய்யறதுக்கு மூன்று விதமான நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றன இந்த மூன்று நிலைப்பாடுகளையும் ஒரு போல செய்தால்தான் இந்த செயற்கை மலை என்பது பெய்யும் இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தாலும் இந்த செயற்கை மலை என்பது முற்றிலுமாக தடைப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிற வேறொரு உண்மையும் இருக்கு மூன்று படி இருக்குன்னு சொன்னோம் அதுல முதல் படி அப்படிங்கிறது காற்றழுத்தத்தை உருவாக்குதல் அடுத்த படி அப்படிங்கிறது மேகங்களை ஒன்று சேர்த்தல் அடுத்தது அப்படிங்கிறது மேகங்களை குளிர்வித்தல் இதுல முதல் படியான காற்றழுத்தத்தை உருவாக்குதல் இந்த ஸ்டெப்புக்கு தேவைப்படுகிற கெமிக்கல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கால்சியம் கார்பைடு கால்சியம் ஆக்சைடு உப்பும் யூரியாவும் சேர்ந்த கலவை அப்படி இல்லை என்றால் யூரியாவும் அமோனியம் நைட்ரேட்டும் சேர்ந்த கலவையை மேகத்தில் கொண்டு விதைப்பார்கள் மேகத்தில் கொண்டு விதைப்பார்கள் மறுபடியும் <laughs> மாறிவிடும்போது <laughs> மாறுகிறது <laughs> தேவைப்படுறதுல இந்த செயற்கை மலை நிவர்த்தி பண்ணிரும் அப்படினும் சொல்லிருக்காங்க இதனால யார் பாதிக்கப்பட போறா அப்படினு கேட்டா கண்டிப்பா நம்ம இந்தியா தாங்க இந்த மேகத்தை ஒன்று சேர்க்கும் படலம் ஏற்படுத்தும் போது கிட்ட இருக்கிற மேகத்தை எல்லாமே அது இழுத்து வச்சிடும் சோ இந்தியா கிட்ட இருக்கிற மேகமா இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி இந்தியாக்கு கிடைக்க வேண்டிய மழையாக இருந்தாலும் சரி அது யார் கொண்டு போய்வா சைனா அப்படிங்கறவங்க கொண்டு போய்வாங்க இதனால பருவநிலை மாற்றங்கள் என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தப்படும் நிறைய நாடுகளில் மழை கிடைக்காது ஒரு சில நாடுகளுக்கு மட்டும் எப்போதுமே மழை கிடைத்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு சில நாடு அப்படினு சொல்லும்போது ரஷ்யாவா இருக்கலாம் சவுதி அரேபியாவா இருக்கலாம் சைனாவா இருக்கலாம் இந்த மூன்று நாடுகள் தான் இப்ப என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கிளவுட் சீடிங் ரொம்ப மும்முரமா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா காரங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ஆனா அதே ஆஸ்திரேலியால இப்ப கிளவுட் சீடிங் செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது பல்வேறு விதமான இனக்கலப்புகள் அங்கே இருப்பதால் இந்த கிளவுட் சீடிங் செய்வதனாலும் அந்த இனங்கள் அழிந்துவிடும் என்று ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம் நம்புகிறது இதனால நிறைய இடத்துல ஆஸ்திரேலியால என்ன செய்ய 
முடியாது கிளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிறத செய்ய முடியாது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தடவைக்கு மேலே நம்ம கிளவுட் சீடிங் பண்றதுக்கான எல்லாவித ஆயத்த பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் நம்ம கிளவுட் சீடிங் வழியாக மழையை பெய்ப்பித்து பார்த்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற வேறு ஒரு உண்மையும் இருக்குங்க ஸோ கேரளாவில் நடந்தது இதுதான் அப்படின்னு கேட்டால் கடந்த வருடம் கேரள முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பை அறிவிக்கிறார் இங்க ரொம்ப பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு இல்லாட்டி ரொம்ப விதமான நீர் ஆதாரங்களுக்கு தேவை வருகிறது ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போறோம் செயற்கை மழையை தோற்றி வைக்க போகிறோம் அதன் ஆயத்த பணிகள் எல்லாமே நடைபெற்று வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல நியூஸ் இருந்துச்சுங்க அந்த நியூஸ் பேஸ் பண்ணிதான் இப்ப இந்த மாதிரி புரளிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு கிளவுட் சீடிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பா காட்சி என்பது இந்த அளவுக்கு அடிக்கவே அடிக்காது ஒரு கிளவுட் சீடிங் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் செய்யப்படும் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அந்த கிளவுட் சீடிங் செய்வதற்கு ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் இதனாலதான் இந்திய கவர்மெண்ட் சொல்லுது நம்மளால அதிகமா கிளவுட் சீடிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதை மேலே நாடுகள் வேணா செஞ்சுட்டு போட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க ஆனால் இந்தியாவுக்கு இதனால நிறைய பாதிப்புகள் காலப்போக்கில் வந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொன்னால் மிக இல்ல ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் படையெடுத்து தான் அடிமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது போர் தொடுக்க வேண்டாம் அணு ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி மழை பொழிவை தடுத்தாலே போதும் இல்லாட்டி அந்த நாட்டின் பருவநிலையை மாற்றியாலே போதும் என்ன நடந்துடும் அந்த நாட்டில் தீராத நோய்கள் வரும் இல்லாட்டி தண்ணீர் பஞ்சம் வரும் நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் வரும் உள்நாட்டு போர் ஏற்படும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த நாடு இல்லாட்டி எதிரி நாடு இந்த நாட்டுக்கு வந்து உதவுற மாதிரி உதவி மொத்த நாட்டையும் அவங்க அடிமையாக மாற்றி விடுவார்கள் இந்த ஒரு நிலைமைக்கு தான் உலகம் என்பது மிக ஸ்பீடாக வீரநடை போடுகிறது என்று சொல்லலாம் சோ காலப்போக்கில் இந்த செயற்கை மழை என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறும்போது உண்மையான மழை இல்லாட்டி இயற்கை கொடுக்கும் மழை என்பது முற்றிலுமாக இல்லாமல் போகும் ஒரு நிலைமை வரும் அந்த நேரத்தில் நாம் குடிப்பது உண்மையான தண்ணீரா இல்ல கெமிக்கல தண்ணி மாதிரி தாராங்களா அப்படிங்கிற வித்தியாசம் தெரியாம நம்ம குடிக்க போறோம் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்